Okay, the next thing on your syllabus, know when not to give counsel. Следующий вопрос или пункт идет знать, когда не следует давать консультирование. Number one. Первое. When you have not been given permission by an authority. Когда вам не дали, когда власть человека не дала вам разрешения на это. The first question to ask is, who is this person responsible to? То есть первый вопрос, который задать следует, перед кем этот человек несет ответственность. Допустим, здесь я приехал, учу в школе. There may be general questions of counsel we talk about. Здесь могут быть такие общие вопросы по консультированию. But if there's major spiritual direction you're wanting, my thinking is, well, you need to go to your pastor or to some spiritual authority. Но если вы хотите какое-то духовное направление получить, то я думаю сразу, ты должен идти к своему пастору. Or I need to receive permission from that authority to give direction to this person. Либо же мне следует принять сначала разрешение от вашей духовной власти, а потом уже вас консультировать. Number two. Во вторых. When you have not asked God for wisdom. Если вы не просили у Бога мудрости. In James it says we need to pray for wisdom. Как в Якова нужно молиться о мудрости. Proverbs fourteen twelve. Притчи четырнадцать двенадцать. Says there's a way that seems right to a man, but the end is the way of death. Но конец их путь смерти. We should not give counsel out of our own natural wisdom. Нам не следует давать советы, консультировать, исходя из нашей естественной мудрости. We need to pray. We need to ask for wisdom. Нам нужно молиться и просить мудрости. We don't want to lead them in the way of death. We want to lead them in the right, wise way of life. Мы не хотим вести их по направлению к смерти, но по направлению к жизни. Number three. Третьем, третье. When you have not heard the whole problem. Когда вы не услышали целостной картины всей проблемы. When you have not heard the whole problem. Когда вы не услышали все проблемы. Proverbs eighteen thirteen. Притчи восемнадцать тринадцать. If you answer a matter before you hear it, если вы отвечаете даже не услышав дело, it's foolishness. То это глупость. The Bible also says that one person gives his side, and and it sounds good until the other person comes along and it and gives their side. Как Библия также и говорится о том, что человек предоставляет свое свое дело. И выглядит все вполне нормальным до тех пор, пока не приходит второй и свою сторону рассказывает. And also, when a person usually tells his problem, и обычно, когда человек рассказывает свою проблему, they're confessing their problem. Исповедуют свою проблему. They usually start with a respectable problem. То обычно начинают с наиболее такой предпочтительной, наиболее уважаемой проблемы. They may not let it be known as bad as it is. И, возможно, не так ее опишут и расскажут настолько плохой, насколько это все было на самом деле. I'm not throwing stones at anybody. I know, you know, from my own life, I I want to do the same thing. Я никого не бросаю камни ни в чей огород, просто из своей жизни я знаю, что так бывает. But the more skilled we become in counseling, и чем больше у нас навыков накапливается в консультировании, the more skilled we'll become in asking questions that reveal deeper issues, that uncover deeper issues. Тем более опытные мы будем в том, чтобы задавать такие вопросы, которые раскроют глубинные проблемы. We may want to ask, is there anything else that's troubling you? Возможно, мы также спросим. Есть ли что-то еще, что тебя беспокоит? Есть ли что-либо еще, что бы ты хотел добавить? Есть ли что-либо еще в этом деле, о чем ты хотел бы поговорить? И чем больше у нас навыков консультирования, тем больше мы понимаем эти причинно-следственные связи. Если кто-то почитает своих родителей, то, возможно, с ними не будет все так в порядке, все хорошо. Либо если человек, проблемы у человека с гневом, то человек наверняка тоже с гневом с гневом то вполне вероятно также, что у этого человека проблемы с похотью. Потому что гнев и похоть обычно взаимосвязаны, они идут рука об руку. И четвертое, когда вы разговариваете с чувственным и таким ненормальным глупцом, 
I've given you the scriptures there in the syllabus. И я дал ссылку из Писания. Proverbs 23:9. Притчи 23:9. 22:10. And Psalm 14:1. Псалом 13:1. Чувственный, презрительный, непоколебимый глупец. It says a sensual fool will despise the wisdom of your words. Say it again. It says a sensual fool will despise the wisdom of your words. Звучит так в английском, что чувственный глупец будет презирать мудрость твоих слов. A scorning fool, it says, will hate you and damage your reputation. Презирающий глупец будет ненавидеть тебя и будет вредить твоей репутации. And a steadfast fool is close-minded, unreasonable, and rejects God. И непоколебимый глупец, у него вообще ум закрыт, и он противится Богу, противостоит Богу. Закрыт для Бога тот глупец. И каждый из этих глупцов будет поддаваться дисциплинированию Бога. Finally, и также властей. И в конечном итоге вопрос такой, почему Бог позволяет происходить некоторым вещам. Again, what is our perspective? Снова, какова наша перспектива? When we have God's perspective, we see things differently than man's perspective. Когда у нас Божья перспектива, тогда мы вообще по-другому все видим, а не так, как люди. Here's two different ways of looking at a car accident. Вот два различных способа, как мы можем посмотреть на автомобильную аварию. From our perspective. С нашей перспективы, с нашей точки зрения. Anger that it happened. Сразу гнев появляется. Guilt for being responsible. Вина и за то, что ты ответственен за это. Blame for other causes. Вина на сваливаемая на других за то, что они сделали. Sorrow over loss of money. Печаль за то, что потеря денег произошла. Grief over injury. Печаль о понесенном ущербе. Regret over the carelessness. Сожаление об этой, как сказать, беспечности. Worry over the lack of a car. Беспокойство о том, что машина вообще будет утеряна. Concerns over its repair. Беспокойство о дальнейших вообще починке. Frustration over our disrupted schedule. И разочарование из-за того, что все наши планы пошли на смарку. But if we ask, why did God let it happen? Но когда мы спрашиваем Бога, почему ты позволил этому произойти? To see the frailty of earthly possessions. Для того, чтобы увидеть, что все наше земное владение очень шатко. Для того, чтобы наша привязанность была на вышнем, на горнем. Для того, чтобы научиться быть более внимательным, бдительным. Для того, чтобы благодарить Бога за каждодневную защиту, которую нам дает. Чтобы напомнить нам о том, что жизнь ничего более как пар. Для того, чтобы это стало свидетельством для других участников событий. Для того, чтобы смирить нас и принять больше благодати Бога. Чтобы напомнить нам, что мы просто управители. И также напомнить нам о том, чтобы мы взывали к Богу в день нашего беды, наших проблем. Эффективное консультирование помогает людям увидеть события с абсолютно другой точки зрения. So we can ask, how did How did? How does this? How can God use this to produce humility in us? Поэтому мы можем даже спрашивать, как Бог может это использовать для того, чтобы сделать нас смиренными. What character qualities can be developed? Какие качества характера он хочет развить? Is this his loving discipline to correct me, or is this an attack of the enemy? Является ли это дисциплинирование Божие из Его любви, либо это атака сатаны? Является ли это подготовка к будущему лидерству? Почему Бог позволил произойти тому, чтобы Иосифа посадили в тюрьму? Или же другие вопросы. Произошло ли это из-за беззакония других людей? Sometimes it's not You know, it's 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 we're victims of other people's bad choices. И иногда мы бываем становимся жертвами плохого решения, плохих решений, неправильных решений других людей.
Well, through the course, I've told you the things that would be on the test. И на протяжении этого курса я рассказал вам о том, что будет на вашем тесте, вашем тесте, поэтому. Any final questions? Еще какие-либо какие-то вопросы? She has. Допустим, если девушка подвергалась в детстве оскорблениям или аморальному или физическому изнасилованию, обязательно ли это, допустим, консультировать, выносить это в свет? Ну, говорить об этом, допустим, исповедовать или нужно ли вообще, как бы? Well, ну, yeah, no, that's обязательно a very, нужно как бы об этом that's a very good, No, it's a very good question. And I think it's a very personal question. Это хороший вопрос. Я думаю, это также очень личный вопрос, приватный вопрос. You know, some people live with a constant sense of guilt and shame because of it. Некоторые люди живут в постоянном чувстве вины и стыда из-за этого. And it may be a burden too big for them to bear. И также это может быть очень сильно, очень тяжелое бремя для них. If that's the case, I think it's important to share it. Something that's happened, even though maybe it was years and years ago. If it's that kind of case, then it's important to share it. And have somebody pray over you and break off those things. So that someone prayed over you and broke those things. So that someone prayed over you and broke off those things. So that someone prayed over you and broke off those things. So that someone prayed over you and broke off those things. So that someone prayed over you and broke off those things. So that someone prayed over you and broke off those things. So that someone prayed over you and broke off those things. So that someone prayed over you and broke off those things. So that someone prayed over you and broke off those Something that most people will want to confess to somebody. Again. Generally, most people will want to confess that to somebody because of the burden of it. Обычно большинство людей хотят исповедовать такие вещи кому-то. Because the devil see comes in those things and he twists it and he says it was your fault, you caused this. Поскольку дьявол приходит и начинает это извращать и говорит. Ты виноват, ты это сделал. You know, if you if you weren't in your nightgown there, you were only five years old. If you weren't in your nightgown, it was you know, and walk before him, this would have happened. То есть, допустим, говорит, the devil's going to twist it and make it always feel like it's our fault. Он начинает извращать это и делать так, что это типа становится наша вина. So it's good sometimes to have someone else to talk to and really expose the lie of the enemy and be able to break off those things that. The devil intended to really drag you down. Well, говорить с кем-то для того, чтобы разрушить эту эту ложь, для того, чтобы разоблачить эту ложь и разрушить это. That's my opinion, anyway. Это я так думаю. Can it bring? Can it be going, going through and through years? This then. And bring some, bring in envy, hatred, and fears. You mean as a result of going through it? Yes, result of that, and so you will have some other this kind of. And some people have like they don't like men, they hate men. Yes. Yeah, I think because of that kind of thing, you do need to confess it, and you do need to have counseling and ministry. Even as a takich, как бы вещей нужно консультирование. If that's the thing somebody is struggling with, for sure. Жене, если он на самом деле такая борьба происходит. You know, some people feel, for instance, this is another thing. Some people have a deep sense of shame. У некоторых людей очень глубокое чувство вины. Because they're not drawn to someone of the opposite sex. Чувство вины из-за того, что они, из-за того, чтобы у них нету чувства привлечения к противоположному полу. They have a greater attraction to someone of their own gender. И что они больше у них чувство привлечения к людям из того же самого пола. And the devil can just beat someone down until they finally just even break away from God. They build up a real stronghold there. То есть это такая сильная крепость, твердыня, что дьявол постоянно будет бить по этой точке, что в конечном итоге может человек даже от Бога уйти. It could be from abuse. It could be just from some trauma. It could just be for some lie that the enemy planted. Это может быть из-за какого-то насилия, изнасилования, либо травмы, либо лжи, которую посеял враг. But it's also a lie that says that every man needs to be married and every woman needs to be married. 
И также это ложь в том, что, говорится, каждый муж имеет свою жену, и каждая жена имеет своего мужа. Paul makes very clear that there are some people that are called to live a single life. И Павел очень ясно говорит о том, что некоторые люди призваны жить холостыми. He said, he who can receive him, let him receive it. И те, кто может это принять, пусть принимает это. And even Yeshua said, some are eunuchs for the sake of the kingdom of God. И когда Иисус говорил, что некоторые евнухи ради царства Божьего. The Catholics and the Orthodox understand this. Католики и православные это понимают. They understand this biblical principle. Они понимают этот библейский принцип. But in the evangelical, the Protestant, and the Messianic world, this is a truth that is being restored. Но в протестантском, евангельском и мессианском мире эта истина восстанавливается. I used to read those passages and think, well, he who can receive it, let him receive it. So, Lord, I think I can be a single man. I think I can just give my life to being single. Поэтому раньше я читал этот стих и думал, о Господь, спасибо, что я могу быть холостым, могу жить так. But when I was really honest before God, но когда на самом деле я был честным перед Богом, it wasn't what God was calling me to do. I really wanted to be married. Бог меня призывал, потому что я хотел жениться. And God knows that. И Бог знает это. But I think some people who don't have an attraction to somebody of the opposite sex may really have a calling to live a single life to the Lord. Но также я думаю, что те, у которого нет привлечения к людям с противоположного пола, возможно, у них есть призвание к холостой жизни. But we've just got to walk that out with God. But I think if if a person's struggling with this attraction to the opposite sex, that's something as well we need to talk to someone about and. Have somebody pray with us and help us through that. Attraction or not? No, no, no. If we have an attraction to someone of the opposite sex. И также если кто-то привлекает нас среди противоположного пола. Or if I'm a man and I'm attracted to other men, or if I'm a woman attracted to other women, we need to have somebody. А того же пола. Если я мужчина, меня мужчина привлекает, или я женщина, меня женщина привлекает. We need to have somebody that can help. Walk us through that. I'm not casting any shame on anyone. It's just a real fact. Some people are struggling with that. Реальные факты. Некоторые люди с этим борются. And there may be people in this room struggling with that. Или, возможно, в этой комнате кто-то. But it's okay. I mean, we need to have somebody bear that burden and to help us through it. Иметь кого-то, кто помог бы нам нести это бремя и пройти через это. What's not okay is for us to let this become a stronghold. That drives us into deeper sin and shame. Будет не вовсе не в порядке, если мы позволим остаться этой твердыни, этой крепости, в результате чего это нас повлечет еще к более глубокому греху, поскольку это план дьявола такой. You're welcome. Да. And you see that the other person is not satisfied with the answer, so you're giving them. Should you repeat it for the thing, for the tape? Should you repeat it for the tape? Yeah, you need to repeat it for the tape in Russian. Если вы консультируете и видите, что человек не удовлетворен вашими ответами, даже разочарован встречей с вами. Вы понимаете, как служитель, что он уходит, может, даже более опустошенным, чем пришел. Скажите, какая ваша позиция по отношению к этому человеку? Попытаетесь ли вы еще раз с ним встретиться и каким образом? Это очень хороший вопрос. We should not give answers to questions that we really don't know. Нам не следует давать ответы на вопросы, как бы не давать те ответы, которые мы вообще не знаем. And if we're not helping them, if it could be that somebody else could help them more. Если мы не можем помочь, если мы не помогаем ему, то, возможно, кто-то другой сможет это сделать. You know, we may not have all the wisdom for their 
particular situation. И, возможно, даже мы не обладаем всей мудростью для того, чтобы решилась их проблема. And I think it's good for us to have the humility to say, I don't know if I can help you, but I can pray and I can listen. И, возможно, в этом ситуации нужно иметь достаточно смирения сказать, что, знаешь, я всего не знаю, но я могу молиться, and, я могу if, послушать. Answers, если у меня нет ответов, может быть, у меня получится найти кого-то, у кого, кто сможет тебе лучше помочь, чем я. Because there are certain people that have been through certain things. Потому что некоторые люди, которые прошли некоторые вещи, they're going to have more of an anointing and more of wisdom in how to specifically minister to that person. У них будет больше помазания, больше мудрости, как служить именно этому человеку. And so I think we need to realize sometimes we're going to have those situations where the person where we we can't do any more for them. И иногда у нас такие ситуации будут, что мы понимаем, мы больше ничего не можем сделать для него. And we can pray and ask God to help them and then see if we can hook them up with somebody who maybe can take them farther into what they need. Okay, well, it's, yes, one more question. Yes, go ahead. <laughs> А с этой проблемой к своему руководству пойти не может, но у меня спрашивает совета. No, I think that's fine. It's, it's not like you're... Go ahead. I think that's totally fine. Я думаю, что ничего плохого нет. Это нормально. Because we're all ministers of the Lord. Потому что все мы служим Богу. And we're supposed to be ministering, counseling all the time. И мы должны консультировать, служить этим постоянно. We wouldn't want to give them direction that would go contrary to their authorities. Конечно бы мы не давали им какое-то направление, которое вообще противоположно тому, что говорят власти. But hopefully it would be in harmony with the spirit of of those authorities. И чтобы это было гармонировало с, то, с их властью. But authorities so, cannot counsel everybody. И как власти не могут абсолютно каждого человека консультировать. And you'll know if, if they're coming, if they're asking for something that's inappropriate, that really should go to an authority, but most things, just general counsel, you can hopefully help them as a minister of the gospel. И ты сможешь сказать, ты сможешь определить, является ли это та вещь, которая как бы не в твоей юрисдикции, лучше пускай идут с властью это решат, либо же это просто какой-то вопрос, который ты можешь помочь или послушать. Well, it has been such an honor to be with you. Это была такая большая честь быть вместе с вами. And I'm so excited about your class and your future and я так рад вами, what God is doing in you and through you and it's just such an honor to know you and have this week with you. Провести эту неделю вместе с вами. And uh, let me pray for you here. Я хочу помолиться за вас. Let me pray for you. Father, I thank you for these wonderful men and women of God. Спасибо за этих замечательных мужей и жен. Lord, the people as well that will hear this tape, Lord, I thank you for them. Lord, help every one of them to fulfill your purposes. To grow in spiritual maturity. And find the joy of helping others grow in spiritual maturity. И найти эту радость в том, чтобы помогать другим достигать духовной зрелости. Чтобы мы смогли быть людьми мудрости, людьми любви, людьми совета. Чтобы мы всегда были зависимы от Твоего Духа Святого. И от помощи, которая приходит свыше. Lord, as we go out and proclaim this good news. И когда мы провозглашаем эту благую весть. Lord, anoint us to help those in need and to minister as is appropriate for a given situation. In Yeshua's name. Amen. Amen. Yes, yes.